শুভেচ্ছা নিন দর্শক মণ্ডলী আমাদের নতুন অনুষ্ঠানক্রম সোনালী দরজা শুরু হচ্ছে প্রায় কাছাকাছি ধরনের একটি অনুষ্ঠান এর আগেও আমি করার চেষ্টা করেছিলাম নানা অসুবিধায় হয়ে ওঠেনি এবার চালিয়ে যাবার ইচ্ছা রইল আমাদের অনুষ্ঠানের কুশিলবদের সঙ্গে তো আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি আসুন ইনি হচ্ছেন বাংলার উপকথার সেই শেয়াল পণ্ডিত দেখেছেন কেমন কটমটে চাউনি সারা পৃথিবীর উপর তার অসম্ভব রাগ না হয়ে উপায়টাই কি বলুন যে সব যোগ্যতা থাকলে মানুষের রাগের শিরাটা একটু বেশি রকম তেতে থাকে তেমনি একটা দুর্লভ গুণ আছে তার মধ্যে অসম্ভব অলস আর অকর্মণ্য তিনি সারা দিন শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়া ছাড়া আর কিছুই করেন না তার ফলে তার জীবনে কোনো সাফল্য নেই এই জন্য কোথাও ভালো কিছু হচ্ছে দেখলে তার মাথা গরম হয়ে ওঠে তিনি তার ক্ষুদ ধরতে শুরু করেন দর্শক মণ্ডলী এই শেয়াল পণ্ডিত একটা কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষের তিনি প্রতিনিধি আর এই যে সরল খুশি ডগমগ একজন ভদ্রলোককে আপনারা দেখছেন ইনি কিন্তু এর উল্টো ইনি দেশের সেই সব স্বল্প সংখ্যক ভালো মানুষদের একজন যারা মানবের কল্যাণময় অগ্রযাত্রায় বিশ্বাস করেন বিশ্বাস করেন যে চারপাশের অন্ধকার উত্তরে একদিন মঙ্গলোজ্জ্বল আলোর পৃথিবী দেখা দেবেই আমাদের অনুষ্ঠানটি হবে একটি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শিক্ষামূলক মানে এই নয় যে জ্ঞানের একটা বিশাল বট গাছ আমরা বুনে দেব আর তা থেকে সকাল বিকাল ধুপুস ধাপুস করে জ্ঞান পড়তে থাকবে তা নয় আমাদের লক্ষ্য অত্যন্ত সামান্য সেটা হলো যে আমরা আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত বহু কিছু দেখছি অনেক কিছু আমাদের চোখে পড়ছে কিন্তু সময় বা সুযোগের অভাবে সেগুলো ভালো করে আমাদের অনেক সময় দেখা হয়ে ওঠে না আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানে চেষ্টা করব সেই সব আধো দেখা আধো না দেখা জিনিসগুলোকে স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল করে তুলে ধরতে এবং সেই সঙ্গে হয়তো কখনো কখনো কিছু কিছু নতুন কিছুও থাকবে এবার আপনাদের সামনে একটি স্বল্প পরিচিত ফুল এবং সে ফুলের গাছকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব। এই স্বল্প পরিচিত ফুলটি আমাদের দেশের কিছু কিছু উদ্যানে বাড়িতে কিংবা প্রতিষ্ঠানের আঙিনায় কখনো কখনো চোখে পড়ে কি ফুল এটি কেমন রাজকীয় স্নিগ্ধ আর ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য এর সারা অবয়বে যেন সহস্র জিহবা বিশিষ্ট এক পরাক্রান্ত সর্পরাজ বিজয়ীর তর্পিত উদ্যত ফনা তুলে মনোমুগ্ধকর ভঙ্গিতে চারপাশ অবলোকন করে চলেছে আশ্চর্য মোদীর মধুগন্ধ এই ফুলের এর গাছের পাশ দিয়ে হাঁটতে গেলে এর বড় বড় ফোটা ফুলের মিষ্টি মোদীর আর অপার্থিব গন্ধে মুহূর্তের জন্য আপনি সচকিত হয়ে উঠবেন উৎসুক হয়ে ভাববেন গন্ধে সৌন্দর্যে আপনাকে এমন মাতাল করে তুলল কোন ফুল কি নামের কেমন দেখতে ফুলের গাছ গাছটার দিকে তাকিয়ে হয়তো খানিকটা হতাশই হবেন আপনি নেহাতি সাদা মাতা ডালপালার বড় সড় একটা গাছ কাঁঠাল বা ডুমুরের মতো এ গাছের ফুলেরা ফোটে বিরাট গাছগুলোর নিচের অংশে এই গাছের কাণ্ড আর শাখা প্রশাখা সমেত মূল দেশকে আলো করে ফুলের এমন অবারিত ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্য তরুরাজ্যে খুব কমই আছে উজ্জ্বল সুন্দর এবং রাজকীয় কৃপাভঙ্গি আর মোদীর গন্ধে গাছের চারপাশটাকে মাতাল করে রাখে এই ফুল সহস্র জিওবালা সাপের মতো সুন্দর কৃপাভঙ্গিমাময় এই ফুলটিকে দেখে হয়তো এতক্ষণে চিনে ফেলেছেন ফুলটিকে হ্যাঁ নাগলিঙ্গম এর পরাগ চক্রের সাপের বা নাকের ফনার মতো বাঁকানো উদ্যত ভঙ্গির জন্যেই এ ফুলের এই নাম আকারে নাগলিঙ্গম ফুল 
বেশ বড় এর ব্যাস দুই ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি প্রশস্ত নাগলিঙ্গম ফোটে সারা গ্রীষ্মকাল ধরে বর্ষা এবং শরতে এর ফোটার পরিমাণ কমে এলেও গাছ থেকে এরা শেষ হয়ে যায় না নাগলিঙ্গম অভিজাত গাছ এ গাছের আদি আবাস দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণমণ্ডল এবার একটা সুখবর দিই আপনাদের বীজ থেকে খুব সহজেই এর চারারা জন্মে কাজেই অনায়াসে এই গাছকে সারা দেশে বাড়িতে বাড়িতে আঙিনায় আঙিনায় ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে তাই তো সারা দেশের সবখানেই তো এই গাছ হতে পারে এদেশে অনেক গাছ আছে আর দরকার কি একটা গাছ কতটা দামি সেটা বোঝানোর জন্য রেডিও টেলিভিশনে প্রায় এমনি এক ধরনের বিজ্ঞাপন দেখা যায় এই যে সমীর মিয়া পোলার বাপ তৈলা তো পোলার ভবিষ্যতের জন্য করলাটা কি কি করুন যাই চাচা মিয়া তিন দিন ধরে ভাবতাছি কোন ওই যে কুল কিনারা পাইতাছি না আরে মিয়া বিটার এক ধারে দুটা গাছ লাগাই দাও পোলা যখন পঁচিশ বছরের জোয়ান হইব গাছ দুটো হয়ে উঠবো তার ইব তো তাগরা এক একটা গাছ আজকের বাজারে কমছে কম তিরিশ হাজার টাকা বেচতে পারবা হ্যাঁ তাহলে তো পোলার ভবিষ্যৎ লয়ে আর কোনো ভাবনা থাকে না যাই পোলার মায়ের খবরটা দিয়ে আসি এখানে গাছের দাম বলতে কেবল কাঠের দাম বোঝানো হয়েছে কিন্তু গাছকে কেবল কাঠ গাছ তো আরও অনেক কিছু গাছ আমাদের ফুল দেয় ফল দেয় ছায়া দেয় শান্তি দেয় এগুলোর কথা বাদই দিলাম কিন্তু গাছ যে পরিমাণ অক্সিজেন বা প্রোটিন আমাদের দেয় যে পরিমাণ ভূমিক্ষয় রোধ করে যে পরিমাণে আবহাওয়ার তাপ কমায় কিংবা বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ায় কিংবা যে পরিমাণে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে এগুলোকে আমরা যদি সব একসঙ্গে ধরি তাহলে কি আমরা বলতে পারব একটি গাছের দাম মাত্র তিরিশ হাজার টাকা প্রথমে দেখা যাক গাছটি যে পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন করবে তার দাম কত সবাই জানেন গাছেরা বিপুল পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন করে এই অক্সিজেন তারা এত বিপুল পরিমাণে উৎপাদন করে বলেই আমরা মানুষেরা আমাদের অক্সিজেনের ঘাটতি কাটিয়ে সুস্থভাবে জীবন যাপন করতে পারি একটা পঞ্চাশ টনের গাছ প্রতি বছর অক্সিজেন উৎপাদন করে এক টন প্রতি টন অক্সিজেনের বাজার মূল্য হচ্ছে বিশ হাজার টাকা সুতরাং পঞ্চাশ বছরে সেই গাছ যে অক্সিজেন উৎপাদন করে তার দাম দশ লাখ টাকা বৃষ্টিতে ভূমিক্ষয় হয় ভূমিক্ষয় হয় বন্যায় এসবের ফলে ডাঙার মাটি ধুয়ে নদীর তলদেশে গিয়ে জমে এবং নদীর গভীরতা কমে যায় তার ফলে আরও বেশি করে বন্যার সম্ভাবনা থাকে গাছেরা মাটির গভীরে অসংখ্য শিকড় ছড়িয়ে মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলোকে ধরে রেখে ভূমিক্ষয় রোধ করে পঞ্চাশ টনের একটা গাছ ভূমিক্ষয় রোধ করে প্রায় পঁচিশ বর্গমিটার জায়গার জন্মজুর খাটিয়ে যদি আমরা এই কাজটা করতে চাইতাম তবে আমাদের খরচ পড়ত বছরে পঁচিশ হাজার টাকা অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরে এই খরচ দাঁড়াত সাড়ে বারো লক্ষ টাকায় গাছ মাটি থেকে পানি নিয়ে তাকে উপরের দিকে ঠেলে তুলে পাতায় পৌঁছে দেয় পাতা থেকে সেই পানি বাষ্প হয়ে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এতে আবহাওয়ার তাপমাত্রা কমে বাতাসের আর্দ্রতা বাড়ে মেঘ হয় এবং বৃষ্টি হয় একটি পঞ্চাশ টনের গাছ প্রতি বছর যে পরিমাণ পানিকে বাতাসে ছড়িয়ে দেয় যদি আমাদের ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে সেটা করতে হতো তাহলে বছরে আমাদের খরচ পড়ত চল্লিশ হাজার টাকা অর্থাৎ পঞ্চাশ বছরে বিশ লক্ষ টাকা একটি গাছের ওপর দশ জোড়া পাখি ছয় জোড়া কাঠবেড়ালি অসংখ্য কীট পতঙ্গ মৌমাছি ছত্রাক অর্কিড এরা আশ্রয় পায় বৃক্ষের পরিবর্তে যদি কৃত্রিম আশ্রয় তৈরি করে এদেরকে লালন পালন করতে হতো তাহলে বছরে 
এর জন্য আমাদের খরচ পড়ত বিশ হাজার টাকা অর্থাৎ গাছটি পঞ্চাশ বছর বেঁচে থাকলে এর পেছনে খরচ হতো দশ লক্ষ টাকা এবার দেখি গাছটা থেকে যে পরিমাণ প্রাণীর দেহজাত প্রোটিন পাওয়া যাবে তার দাম কত পঞ্চাশ টনের একটি গাছের পাতা খেয়ে গড়ে দুটি ছাগল ছানা বেঁচে থাকতে পারে বছরে তাদের ওজন বাড়বে পঁচিশ কেজি যার দাম আড়াই হাজার টাকা পঞ্চাশ বছরে সোয়া লাখ টাকা এবার আসুন আমরা দেখি পঞ্চাশ টনের একটা গাছ পঞ্চাশ বছরে আমাদের যে উপকার করে টাকার হিসেবে তার মূল্য কত আটাত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা কাজী দর্শক মণ্ডলী গাছের সত্যিকার দাম কত এটা বোঝানোর জন্য রেডিও বা টেলিভিশনে যে ধরনের বিজ্ঞাপন হয় তাকে আমরা একটু সুধরে দিয়ে কি এভাবে করে দিতে পারি না তাইলে সমীর মিয়া একটা গাছের দাম কত হইল তাইলে তো উনআশি লাখ টাকাই হইল কোটির কাছেই হয়ে ছেলেবেলা থেকে আমাদের অনেকের কানে মানুষ খেকো গাছের কথা এসেছে শুনেছি সে এক রাক্ষসে গাছ মানুষ তার ধারে পাশে এলে সে নাকি তার অজস্র ডালপালা আর হাজারো লতার হাত বাড়িয়ে তাকে প্রচণ্ড শক্তিতে জড়িয়ে ধরে তারপর তার নিজের ভেতরে টেনে নেয় আসুন আমরা দেখি এমন কোনো মানুষ খেকো গাছ সত্যি সত্যি আছে কি না নাকি আছে কেবল প্রাণী খেকো গাছ যারা ছোট ছোট প্রাণী থেকে মোটামুটি একটু বড় প্রাণীদেরও তাদের আহার্য বানায় আসুন দেখি তারা কেমন কিভাবে তারা তাদের শিকারদের আকর্ষণ করে এবং কিভাবে তারা সেই শিকারকে ধরে নিজের ভেতরে শুষে নেয় আমেরিকার উত্তর ক্যারোলাইনার জলা এলাকায় এমনি এক ধরনের ছোট উদ্ভিদ আছে যেগুলো ছোট ছোট প্রাণীর মাংস খেয়ে বাঁচে ঘাস গুলমের ভেতর নিরীহের মতো চেহারা করে এরা শুয়ে থাকে এমনিতে কিছু বোঝা যাবে না কিন্তু একবার কোনো কিছু যদি এদের ভেতরে এসে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে এরা তাকে আটকে ফেলে ওই দেখুন খাবার ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওই যে ঢুকে গেছে চোয়ালের ভেতর আর রক্ষা নেই কাক করে চেপে ধরেছে হ্যাঁ জোরে আরো জোরে এবার এভাবে খাবারটাকে মেরে ফেলে ধীরে ধীরে নিজের শরীরের ভেতর একে শুষে নেবে সে এর খুব কাছেই আরো এক ধরনের প্রাণী খেকো উদ্ভিদ আছে উত্তর ক্যারোলাইনায় অনেকটা ফুলদানির বা ট্রাম্পেটের মতো দেখতে তাদের পাতা এই পাতা দিয়েই এরা শিকার ধরে পাতাগুলোর খাড়া টিউবের ভেতরটার বেশ খানিকটা পানিতে পরিপূর্ণ পাতাগুলোর রং উজ্জ্বল হলুদ দেখলে ফুল বলে ভুল হয় এই রঙিন সৌন্দর্য দিয়ে এরা শিকারকে আকৃষ্ট করে শিকারকে আকর্ষণ করার মতো এদের ওপরের দিকে আছে আর একটা চমৎকার জিনিস মধু হালকা সুস্বাদ মধু এই মধুর লোভে পোকামাকড় এখানে এসে হাজির হলো মানেই তার মৃত্যু ঘন্টা বেজে গেল যতক্ষণ পাতার প্রান্ত দিয়ে তারা হেঁটে বেড়াবে ততক্ষণ ভয়ের কিছু নেই কিন্তু পা হরকে গেলেই সর্বনাশ সোজা নিচের পানির পুকুরে পড়ে গিয়ে সে ডুবে যাবে আর ওই পানির ভেতর তাকে গলিয়ে ফেলে ওই গাছ এক সময় তাকে নিজের ভেতর শোষণ করে নেবে একটা পিঁপড়ে যেদিকে যায় 
অন্য পিঁপড়েরাও সাধারণত সেদিকে যায় তাই এদের কখনো খাবারের অভাব হয় না কেবল পিঁপড়ে নয় অন্য প্রাণীরাও অনেক সময় এদের খপ্পরে পড়ে যায় ছবিতে ব্যাঙাচির মতো একটা প্রাণীকে দেখা যাচ্ছে নিশ্চিন্ত মনে ওই পাতার ভেতর ঢুকে বসে আছে বেচারি জানতেও পারছে না হঠাৎ কোনো মতে তার পা হরকালে ওই পিঁপড়েদের মতো সেও চমৎকার সুপে পরিণত হয়ে ওই গাছের শরীরের ভেতর মিশে যাবে বেশ কিছু প্রাণী খেকো গাছ আছে তারা বাস করে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বর্ণীয় দ্বীপের এই মাঝারি গোছের পাহাড়টায় পৃথিবীর বড় আকারে রাক্ষসে গাছদের দেখা মেলে এখানে পৃথিবীতে সর্বমোট ছিয়াত্তরটি রাক্ষসে গাছ আছে তার মধ্যে তিরিশ রকম গাছই জন্মে এই পাহাড়টাতে ওই যে নিরপরাধ চেহারার উদ্ভিদটি দেখা যাচ্ছে এগুলোই হল সবচেয়ে বড় রাক্ষসে গাছ এই গাছগুলোর মধ্যে থাকে প্রায় দু থেকে তিন পাইন্টের মতো বিষাক্ত পানি কেবল ছোট প্রাণী নয় বড় ইঁদুরের আকারের প্রাণী পর্যন্ত এর মধ্যে পড়লেও এর খাবারে পরিণত হয়ে যাবে এই যে প্রাণী খেকো গাছগুলো দেখা যাচ্ছে এদের পাতাগুলোই হল এদের ফাঁদ পাতাগুলোর ধীরে ধীরে ফাঁদে রূপান্তরিত হবার পদ্ধতিটাও বেশ জটিল প্রথমে এই গাছ থেকে একটা শিস বের প্রথমে দেখলে মনে হবে একটা সাধারণ নিরীহ পাতা বেরিয়েছে কিন্তু কয়েকদিন গেলেই দেখা যাবে পাতার শেষ প্রান্ত থেকে সাপের মতো দীর্ঘ সরু একটা লতা ক্রমে বেড়ে বেড়ে মাটির দিকে নেমে চলেছে মাটি স্পর্শ করার পর এরা মোটামুটি সুস্থির হয়ে বসে ও দিনের পর দিন ধরে ক্রমাগত হেঁপে উঠতে থাকে তারপর এক সময় তারা পরিণত হয় রাক্ষসে গাছে এসব প্রাণী খেকো গাছের এক একটির এক এক আকৃতি কিন্তু তাদের মূল স্বভাবটি কিন্তু এক আমিও মাংসাসি দর্শক মণ্ডলী ধর্মনেতা কবির একবার বলেছিলেন যে পৃথিবীটা এমনই একটা আশ্চর্য জায়গা যেখানে যা ক্ষতিকর যেমন মদ্যপান তার জন্য মানুষেরা মদের দোকানে বা সুরিখানায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে অথচ যা আমাদের উপকারে আসে যেমন দুধ সে ব্যাপারে কিন্তু আমাদের আগ্রহ নেই তাকে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয় তো আমাদের এই তথ্যমূলক বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সবাই যে হুমড়ি খেয়ে পড়বেন এটা আশঙ্কা আমি করি না তবে আমাদের তরুণ তরুণী কিশোর কিশোরীদের কথা ভাবলে এ ধরনের অনুষ্ঠান করা তো আমাদের প্রয়োজনের মধ্যেই পড়ে তাই এই অনুষ্ঠানের অবতারণা ধন্যবাদ